guys, welcome to IC Books. As you know, IC Book is a program created to help you develop self-study skills and assess your English learning progress on IC Books. So, I suggest you to get a book, the textbook and the workbook of English, so that you may assess to my lessons of English 7 at www.icbooks.vn by using the numbers at the back of the books. For now, we're going to continue the next part in Unit 9 about festivals around the world. Okay, let's go. Well, you know, last week, we discussed about some specific information about how people celebrate festival. Also, we practice identify popular festivals around the world. So today, we're covering about two skills that listening and writing about a festival or a celebration that you attended before. Now, let's get started with the listening part. Skills 2. Listening. 1. Look at the pictures below. What kind of festival do you think it is? Share your ideas with your a partner. Khi mà quan sát ba bức tranh bên dưới này thì uh, lễ hội nào nó hiện ra ngay lần đầu tiên trong đầu của các em. Thì ngay lúc đó các em hãy chia sẻ những cái ý kiến, quan điểm của mình, nhận định của mình về uh, cái lễ hội này. Uh, hoặc là các em cũng có thể ghi vào đây những cái thông tin đó cần thiết và uh, dựa vào các em có thể sử dụng cái micro này để ghi âm lại để nghe xem thì chúng ta đã sử dụng từ đúng chưa sử dụng ngữ pháp đúng chưa để xem được phát âm nó có chính xác hay là chưa Two, listen to Nick talk about a music festival he attended Tick true or false Correct the phone sentences Bài số 2 này thì uh, sẽ là lúc mà chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của bài học uh, nghe một cái đoạn ban ngắn thôi về cái lễ hội âm nhạc mà bạn Nick đã tham dự. Trước hết thì chúng ta sẽ xem thử là những cái câu này nó nói về vấn đề gì, gạch chân những keywords mang nội dung chính trong câu. Thứ nhất, the Isle of Wight is the most well-known festival in the world. Cái lễ hội Isle of Wight này là lễ hội mà most well-known, lễ hội nổi tiếng nhất trên thế giới. About 60,000 people attended the festival last year. Khoảng là bao nhiêu? About 60,000, 60,000 attend the festival, tham dự lễ hội này năm ngoái, last year. Nick and his family stayed at a hotel near the campsite. Nick và gia đình của anh ấy thì đã ở tại một khách sạn này, gần cái chỗ cắm trại. John Bon Jovi is Nick's favorite singer. John Bon Jovi là um, ca sĩ yêu thích của bạn Nick. Và cuối cùng, John Bon Jovi's band performed for nearly three hours. Họ đã trình diễn gần như three hours, ba tiếng đồng hồ. Now, let's listen. Last summer holiday, my family went back to the UK and we went to a music festival on the Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country, which takes place every June. When we got there, I was impressed by the huge number of people. You know, about 60,000 people went to the event. We didn't stay at a hotel, but put up a tent in our campsite. It was lots of fun. We listened to a lot of songs by many bands, such as The Killers and The Stone Roses. Guess what? We met John Bon Jovi. He's my dad's favorite singer. He and his band stirred up the crowd in nearly three hours with the hit songs. We also went to Bohemian Woods, a beautiful woodland down by the river. There, we enjoyed a mix of good music from around the world and escaped the busy and noisy festival for a while. <cười> Last summer holiday, my family went back to the UK. Last summer holiday vào 
uh, kỳ nghỉ hè năm ngoái á, thì gia đình bạn này đã đi đến UK, nước Anh, Vương quốc Anh. And we went to a music festival on the Isle of Wight. Và bọn họ đã đi đến lễ hội âm nhạc có tên là The Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country. Ừ, rõ ràng thì có một số cái nơi, một số cái thông tin bên dưới là bị sai này. It is one of the most famous festivals in our country. Nó chỉ là một trong những cái lễ hội nổi tiếng nhất ở đất nước của bạn ấy thôi. À, do đó thì câu này sẽ là not false. Which takes place every June. Which takes uh, place every June. Tức là nó diễn ra vào mỗi tháng 6 hàng năm. When we got there, I was impressed by the huge number of people. Khi mà bạn ấy đến đó thì bạn ấy rất là ngạc nhiên, rất là ấn tượng bởi vì số lượng người đến đó rất là đông này. You know, about 60,000 people went to the event. You know, about 60,000 people go there. Và như vậy thì số lượng nó hoàn toàn chính xác. Và nên câu số 2 sẽ là true. We didn't stay at a hotel. We didn't stay at a hotel. Bọn họ đã không ở uh, khách sạn này. But put up a tent in our campsite. But put up a tent in the campsite. Uh, như vậy thì câu này nó hoàn toàn là sai. Bọn họ không có hề ở khách sạn. 3. 4. It was lots of fun. We listened to a lot of songs by many bands. Bọn họ đã nghe rất là nhiều bài hát này của nhiều nhóm nhạc. Such as the Killers and the Stone Roses. Guess what? We met John Bon Jovi. À, bọn họ đã gặp ông John Bon Jovi. À, đây sẽ là lúc mà thông tin của câu số 4 hiện ra này. He's my dad's favorite singer. À, he's my dad's favorite singer. Như vậy thì ở đây không phải là Nick's mà lại là Dad's. Do đó câu này sẽ là false. Next. He and his band stirred up the crowd in nearly three hours. He and his band stir, stir động từ nó là khuấy là trộn mới được khi mà nấu ăn á. Còn ở đây là người ta nó mang nghĩa là, như là kiểu như là khuấy động bầu không khí gần 3 tiếng đồng hồ, nearly 3 hours. The hit songs. Ừ, with the hit songs, với những bản nhạc uh, nổi tiếng đình đám. Đó, như vậy thì câu số 5 thì ở đây đến đây thì nó cũng có một số thông tin cơ bản nữa không nào. Mình thì câu này sẽ là uh, true. Two. Listen to Nick talk about a music festival he attended. Tick true or false. Correct the phone sentences. Bây giờ chúng ta sửa lại một số những cái thông tin sai ở uh, khi nãy thì cô đã đề cập rồi. Ở uh, chẳng hạn như câu số 1 này thì nó không phải là uh, lễ hội nổi tiếng nhất mà chỉ là một trong những cái lễ hội nổi tiếng thôi ở quốc gia của bạn ấy thôi mà cũng không hẳn là ở thế giới nữa. Do đó thì câu này chúng ta có thể sửa lại ở gì? The Isles. Uh, what is one of the most well-known festival in uh, in our country? Câu số ba, Nick and his family stay at a hotel near the campsite. À, mà họ không hề có ở khách sạn nên là chúng ta sẽ nói là gì? They uh, stayed in a tent. Và câu số 4, John Bon Jovi is Nick's favorite singer. John Bon Jovi là ca uh, sĩ yêu thích của bạn Nick thì cái này cũng nói rồi thì chúng ta sẽ sửa cái chữ Nick's đó lại thành là gì? Uh, that's Nick's Tôi ghi lại đầy đủ luôn. Đó là gì? John Bon Jovi is Nick's nè. Cái này cũng có đề cập đúng không nào? của Nick nè cái gì của Nick Dad bố của bạn Nick đó. và cái gì của bạn của bố bạn Nick đó là gì favorite singer đó. sở hữu của sở hữu vậy đó. ca sĩ yêu thích của bố của bạn Nick three listen again and answer the questions chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa và uh, trả lời những câu hỏi bên dưới như sau đầu tiên When does the festival take place? Lễ hội này thì được tổ chức diễn ra khi nào? Lại là một câu hỏi về thời gian, đúng không nào? 
Câu thứ hai, what are the killers and the stone bruises? What tức là cái gì? Như vậy ở đây người ta đang cần một cái như là đường nghĩa giới thiệu về cái, cái hai cái nhóm nhạc này The Killers and the Stone Roses How did John Bon Jovi interest, it, interest the audience? John Bon Jovi đã uh, khuấy động đến sân khấu khán giả như thế nào? Số 4 Where did Nick and his family also go? À, như vậy ở đây là người ta đến một nơi nào khác nữa cũng này Đó, thấy chưa? What did they do there? À, họ đã làm gì ở cái khu vực này? Now, let's listen again. Last summer holiday, my family went back to the UK and we went to a music festival on the Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country, which takes place every June. When we got there, I was impressed by the huge number of people. You know, about 60,000 people went to the event. We didn't stay at a hotel, but put up a tent in our campsite. It was lots of fun. We listened to a lot of songs by many bands, such as The Killers and The Stone Roses. Guess what? We met John Bon Jovi. He's my dad's favorite singer. He and his band stirred up the crowd in nearly three hours with the hit songs. We also went to Bohemian Woods, a beautiful woodland down by the river. There, we enjoyed a mix of good music from around the world and escaped the busy and noisy festival for a while. Last summer holiday, my family went back to the UK and we went to a music festival on the Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country, which takes place every June. À, nghe cái câu này thì lúc nãy cô cũng đã giới thiệu đúng không nào? Lễ hội này thì được diễn ra vào một tháng 6 hàng năm. Các bạn hiểu đây, à, chúng ta sẽ trả lời như sau. It takes place every June. Câu thứ hai, what are the killers and the stone roses? Để xem được là những nhóm nhạc này là cái gì ha? When we got there, I was impressed by the huge number of people. You know, about 60,000 people went to the event. We didn't stay at a hotel, but put up a tent in our campsite. It was lots of fun. We listened to a lot of songs by many bands, such as The Killers and The Stone Roses. À, như vậy đến đây là thông tin như vậy đến đây thì thông tin nó đã hết rồi thì chúng ta có thể hiểu thì là gì the killers and the stone roses chính là những ban nhạc uh, đã biểu diễn ở trong cái lễ hội này vậy chúng ta có thể trả lời là gì uh, they are music bands câu số 3 how did John Bon Jovi interest the audience khúc này thì cô cũng đã giới thiệu rồi guess what we met John Bon Jovi He's my dad's favorite singer. He and his band stirred up the crowd in nearly three hours with the hit songs. Ừ. Anh ấy đã khuấy động cái sân khấu với rất là nhiều bài hát đình đám. Như vậy thì à, chúng ta sẽ dùng là gì? He interested the audience with the hit songs. Where? Để xem tự nhiên một nơi khác mà gia đình bạn ấy đi đâu nha We also went to Bohemian Woods We also went to the Bohemian Woods à, Đây là một cái nơi chỗ ở, ở, ở nước Anh đó They also went to the Bohemian Woods A beautiful woodland down by the river There, we enjoyed a mix of good music from around the world and escaped the busy and noisy festival for a while. Ừ. Họ nói là gì? We enjoyed a mix of good music from around the world. Bọn họ đã nghe một số những cái bản nhạc rất là nổi tiếng trên thế giới này. Và escaped the busy and noisy festival for a while. Họ đã nghe một số những cái bài nhạc và sau đó thì sẽ thoát khỏi cái 
không gian ồn ào náo nhiệt ở cái lễ hội đó một chút sau đó họ quay trở lại chẳng hạn như vậy như vậy thì câu số 5 này họ đã làm gì nhỉ uh, they enjoy a mix of good music from around the world Writing for Think about a festival you attended. Make note about it below. Ở đây là bài mà chúng ta sẽ thực hành về viết về một lễ hội nào đó. Ở đây, name of the festival, một lễ hội mà các em cảm thấy là yêu thích, uh, muốn tìm hiểu, muốn viết về nó. Thứ nhất, what was the festival? Nó là lễ hội gì? Uh, chẳng hạn các em có thể ghi là gì? It's a religious festival, it's a uh, superstitious festival, hoặc là ở bất kỳ một lễ hội nào đó mà các em thích nè Seasonal nó không vâng những cái đó Who celebrated it? Ai đã tổ chức cái lễ hội đó này How was it held? Nó được tổ chức như thế nào? Ở với đèn, với uh, fireworks, hay là với hoa, với đám rước không vâng Tất cả những cái thứ đó Why was it held? Lý do tại sao người ta tổ chức nó này When was it held? Khi nào? Này, chẳng hạn như vào tháng 6 hàng năm cái lễ hội âm uh, nhạc đó hoặc là gì? Where was it held? Nó được tổ chức ở đâu? Đó. Thì đây là một số những cái thông tin cần thiết mà các em cần phải đi cập ở trong bài. 5. Now write a short paragraph about the festival you attended. Use the note above. Rồi, à, khi mà chúng ta phát thảo ra một số những cái thông tin thông tin cần thiết về cái lễ hội mà à, mình đã tham dự và có thể là cái lễ hội này mình chưa tham dự nhưng mà mình cứ tưởng tượng là mình đã tham dự đi và sau đó mình sẽ đưa ra những cái thông tin uh, về cái hoạt động mà mình đã tham dự uh, cứ tưởng tượng hóa sức tưởng tượng những cái thông tin đó chủ yếu là chúng ta đang tập thực hành viết về một đoạn văn uh, sử dụng thì quá khứ đơn cho phù hợp này đó xem tự sử dụng từ rồi cấu trúc câu đã đúng hay chưa không còn không quan trọng về cái việc mà chúng ta đã đi hay chưa ha các bạn đừng lo lắng quá chẳng hạn như ở đây uh, chúng ta có thể ghi là gì uh, last week chúng ta có thể kèm thêm một cái thông tin uh, thời gian nào đó cũng được cả uh, my family my family uh, attended my family attended a festival Named có tên là ở đây các bạn phải ghi theo tên của cái lễ hội đó này. À, tiếp theo là gì? It is, uh, it is a chẳng hạn như là seasonal festival. Đó là một lễ hội uh, theo mùa này. Và sau đó chúng ta có thể liệt kê ra gì? It is held every year. Đó, every year hoặc là uh, Every June, mỗi tháng, uh, mỗi tháng 6 đó, đó tương tự như lễ hội rồi đó Tiếp theo là gì? Mình có thể đưa ra um, cái lý do Tiếp theo, uh, một số thông tin khác chẳng hạn như là gì? People celebrate it to pray for, uh, pray for happiness Happiness nè, luck nè, hotel something like that đó Và chúng ta cứ đặt câu đầy đủ với những cái thông tin vừa rồi mà chúng ta làm thôi như vậy là chúng ta đã có một cái đoạn văn hoàn chỉnh về cái lễ hội mà chúng ta đã tham dự có thể là lễ hội đã tham dự trong mưa trong ngày đó bài học ngày hôm nay cô và các em đã cùng nhau uh, luyện tập hai kỹ năng listening và writing trong tiếng anh các em hãy làm lại những bài tập mà cô đã hướng dẫn trong bài ngày hôm nay hoặc những bài tập được bổ trợ ngay trên icebooks để có thể cải thiện được nhiều hơn về hai kỹ năng này trong tiếng anh và những kiến thức mới có trong phần Skill 2, các em có thể chuẩn bị để có hôm sau, chúng ta có thể nắm bài được rõ hơn. Bây giờ, à, đã lúc cô xin nói lời chào tạm biệt với các em. Chào các em!